amores, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos de tag de perfumes. Eu recebi um comentário esses dias em um dos vídeos meus pedindo que a gente voltasse com tags, porque é muito legal ver essa interação entre os canais e tal. E aí eu tava pensando de caramba, eu já respondi tanta tag de perfume, e se vou criar uma. E aí eu criei a tag Memórias Olfativas. Então a gente vai hoje viajar um pouquinho entre as memórias olfativas, vocês vão conhecer um pouquinho das minhas memórias olfativas e depois vocês vão conhecer as memórias olfativas das pessoas que eu vou taguear. Então se você já gostou desse vídeo, deixa aquele joinha, se é a primeira vez que chega aqui no canal, clica aqui no botãozinho inscrever-se, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e bora lá pro vídeo. Pergunta número 1. Um. Quando você percebeu que era uma apaixonada ou um apaixonado por perfumes? A minha memória olfativa mais antiga vai quando eu tinha meus 7, 8 anos, mais ou menos. Eu acho que talvez fosse nessa época, porque uma, uma memória que eu tenho muito forte é da minha mãe indo para o quarto dela, sentando na penteadeira dela, fazendo a maquiagem dela e se perfumando. E ela, desde quando eu era criança, ela já usava o Miss Dior. Ela usava esses perfumes, assim, mais elegantes. Tinha outro perfume que ela usava que... Não, o Coco Mademoiselle só veio depois. Mas ela usava muito o Miss Dior. Ela... Ai, não lembro exatamente quais eram os perfumes. Mas eu sei que minha mãe andava muito cheirosa. E era uma vontade muito grande que eu tinha de, sabe, ficar igual a ela. Então, assim, eu me lembro muito disso. Era uma coisa que, que eu achava belíssimo. Era... Eu meio que me inspirava, né? Então, assim, eu acho que desde os meus 7, 8 anos foi quando eu me vi realmente apaixonada por perfumes. Número 2. Qual era o seu cheirinho de infância? Um cheirinho que eu realmente me lembro era o Lavanda Johnson. Aquele verdinho tradicional que eu acho que todo mundo já usou na vida. O Lavanda Johnson teve outro, mas assim, eu acho que eu já era um pouquinho mais adolescente, que se chamava Baby Gal, Baby de Gal, era alguma coisa assim, mas era um frasco tipo assim, sei lá, dois litros. O bicho era grande, era um, 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 um frasquinho de plástico, o líquido era azul, mas era tipo uma colôniazinha de pós-banho, eu me lembro que eu usava muito. Mas assim, da minha infância, dois, duas coisas que me remetem muito à minha infância. Que é o lavanda, Johnson, aquele verdinho. E aquele olhinho musk, que eu usava muito quando eu ia pra casa do meu avô. Porque meu avô comprava aqueles olhozinhos musk. E aí eu achava belíssimo, achava chiquérrimo. E aí eu pegava aquele olhinho e passava assim as gotinhas. Ai, era muito lindo. Ai, meu Deus, dá uma saudade. Número 3. Cite um perfume e uma lembrança atrelada a ele. Bora lá. Vou... Tem vários perfumes com lembranças atreladas, mas eu escolhi o Giacomo For Her. E vamos lá a lembrança que está atrelada a esse perfume. O ano era 2009. Eu e Gabi éramos... Ainda somos muito fãs de uma banda inglesa chamada McFly. A gente soube que McFly estava vindo para o Brasil e a gente entrou junto com a galera, os fãs do Nordeste. A gente fez uma baita de uma petição para que eles viessem para o Nordeste também. E eles foram para Recife. E eu estava usando este perfume no dia que eu fui para o show do McFly. E nesse dia, depois do show, a Gabi estava assim, doida para falar com eles, conhecer eles. Mas era tipo missão impossível. E aí eu disse a ela, bora pro hotel. Aí a gente primeiro passou no hotel da gente, tomou um banhozinho, né? Se perfumou todo e eu estava usando o Giacomo For Her. E a gente foi para o hotel deles, que ficava na mesma rua do hotel que eu tava. Porém, era um pouco mais distante, a gente teve que ir de táxi. E aí eu fui para lá pro hotel, a gente esperou, 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 e eles não apareceram. Era por volta de duas horas da manhã, quando eu disse a ela, Gabi, a gente fez o que podia, a gente foi atrás, mas eles não estão aqui, a gente vai ter que voltar porque de manhã cedo a gente já volta para Maceió. É, tá certo. E aí eu mandei pedir um táxi com a recepcionista, eu disse, olha, pede um táxi para mim. Aí a moça foi, ligou, pediu o táxi. Só que no momento em que ela estava ligando para pedir o táxi, parou um táxi na porta do hotel. E aí eu disse, eita, não, cancele, cancele esse aqui que chegou um táxi aqui agora. Aí eu falei com ele, eu disse, ó, oh, 
não sei, eu podia me deixar no hotel tal, não sei o quê. Aí ele perguntou, vocês estão aqui por causa de uns ingleses, é? Aí eu disse, é, é que as, a minha filha queria conhecer eles e tal. Aí ele fez, eu acabei de deixar eles num barzinho, não sei aonde. Eu digo, é o quê, moço? Leve pra lá agora! Aí... Em vez de a gente ir pro hotel, a gente foi pro barzinho onde eles estavam. E chegando lá, eles estavam sentados numa mesa, se divertindo super. Não tinha fã nenhum por perto. Tinha aquele 10 milhões de seguranças, mas assim, nenhum fã por perto. Eu sentei numa mesa próxima e fiquei lá aguardando. E teve um determinado momento em que eles levantaram, assim, um deles que era o famoso, assim, o, o amor da Gabi, que era o Tom Fletcher. Ele levantou pra ir no banheiro e aí eu chamei ele e eu disse, Tom, será que você podia vir aqui tirar uma foto com ela e tal? Aí ele veio, tirou a foto com ela. Depois o Doug, que é o baixista da banda, veio e tirou foto com ela. E foi lindo e maravilhoso e esse era o perfume que eu estava usando. E eu sempre trago essa memória do McFly quando eu uso o Giacomo For Her. Depois depois, dois anos depois, em 2011, eu fui para um show deles no Rio de Janeiro e novamente eu estava usando já como For Her e novamente encontrei com eles e a gente tirou foto também e foi lindo, maravilhoso. Aí eu digo que esse é o meu perfume da sorte, porque toda vez que eu usava esse perfume e o McFly estava perto, a gente acabava se encontrando. Mas esse é um perfume que tem uma memória fortíssima atrelada. Aí, número 4. Tem algum perfume que você evita por conta de alguma memória? Tem. Tem o, o Acordes do o Boticário. Não é que eu não goste do cheiro dele. Eu acho o cheiro dele delicioso. Eu acho ele que é um perfume bem gostoso para você usar no dia a dia. Porém, tem uma memória olfativa que me deixa triste. Porque eu conheci uma pessoa que eu considerava muito minha amiga e ela usava esse perfume e ela foi uma baita de uma decepção. Então, assim, é coisas que eu não gosto nem de ficar lembrando muito. Porém, o cheiro que ela usava era o Acordes. Então, toda vez que eu sinto o cheiro do Acordes, volto para aquele tempo e meio que me lembro dela e me dá aquela angústia, sabe? Me dá uma sensação ruim. Por isso, eu evito usar o Acordes. Pergunta número 5. Qual era o seu cheirinho da adolescência? Gente, na minha adolescência, eu usava vários perfumes, tive também o... Eu acho que não era nem na adolescência mesmo, já era mais no início da fase adulta que eu usei o Sansara. Porém, na minha adolescência, que eu lembro bastante, eu usava o Free do Boticário, eu usava o Crazy... Era o Crazy? Não, não era o Crazy, era... Como era o nome dele, meu Deus? Acho que era Crazy. É o que era inspirado no Eternity, de Calvin Klein. Eu não lembro se era Crazy o nome dele... Eu vou lembrar, depois eu coloco aqui como era o nome dele. Mas era um redondinho, assim. Dreams! Lembrei. Era Dreams, da O Boticário. É... E aí, é porque eu tava lembrando da novela A Viagem. A novela A Viagem, que esse perfume aparece na novela. E a música que tocava era Crazy, Crazy for feeling so long. Aí eu lembrei, pensei que em Crazy. Mas o nome do perfume era Dreams. Eu usava o Dreams, eu usava o Free da O Boticário. E esses eram meus cheirinhos, assim, característicos da minha adolescência. Número 6. Lembre um perfume que te lembra alguém especial. Bom, o perfume que me lembra alguém especial é o Fairy. E quem já é inscrito aqui no canal, quem já acompanha meus vídeos, sabe que esse perfume me lembra muito o meu pai. Porque quem tá chegando agora não sabe da história. Eu conheci o Fairy em setembro de 2019, inclusive está fazendo três anos por essa época, foi entre, acho que fez lá entre o dia 17 e o dia 18, por aí, fez três anos que eu conheci o Ferry. E nesse dia, eu lembro que eu estava com muita dor de cabeça, eu acordei com muita dor de cabeça, dormi um pouco à tarde, e quando eu acordei tinha chegado o perfume. E aí eu fui, experimentei o perfume e saí com meu pai para ir pegar meu carro na revisão da Renault. E quando eu cheguei lá na Renault, a gerente veio, atravessou o salão inteiro atrás de mim, querendo saber que perfume era esse que eu estava usando. E foi um momento muito especial, porque meu pai tava lá comigo e ele ficou impressionado de ver como a moça tinha gostado do perfume, ele também gostou muito do perfume, e uma semana após meu pai infartou teve uma parada cardíaca, foi pra UTI passou nove dias na UTI depois ele voltou pra casa 
comemorou o aniversário dele de 70 anos em casa. Quatro dias após o aniversário dele, ele infartou novamente, voltou para o hospital, voltou para a UTI e de lá ele partiu para a casa espiritual. Então, esse é um perfume que não tem para onde correr, é, é sentir o cheiro dele, lembrar do meu pai, lembrar de tudo. Porém, eu não trago uma memória triste atrelada a esse perfume. Eu, quando eu uso esse perfume, eu, eu sinto vontade de sorrir, porque eu sei que foi um perfume que meu pai gostou muito. E foi um dos últimos perfumes que meu pai sentiu em mim, antes de ele ter partido, né? Antes de ele ter tido todo esse problema. Então esse é um perfume que me faz lembrar muito uma pessoa especial. Número 7 Sente um perfume que te lembre uma viagem. Bora lá! O perfume que me lembra uma viagem não podia ser outro, senão Silhouette in Bloom do Christian Siriano. Esse perfume inclusive ele tá bem sujinho Esse perfume lembra a viagem que eu fiz pra Foz do Iguaçu e para o Paraguai. Quando eu fui para o lançamento deste perfume, junto com o Júnior Barreiros, a Flávia Amor, a Joyce Magalhães, o Johnny Togneri e o Adriano Guimarães. A gente foi convidado para lá para o lançamento do Silhouette in Bloom, lá em Ciudad del Este, no Paraguai. Todos nós ficamos num hotel maravilhoso lá em Foz do Iguaçu, que era o Vivais Cataratas. Foi um, assim, foram dias lindos e maravilhosos. A gente foi para as cataratas do Iguaçu, a gente foi para o Bar de Gelo, a gente foi para uma churrascaria, a gente foi para o evento. A gente brincou muito, se divertiu muito, a gente passeou pra caramba, foi muito legal. E esse era o perfume que a gente tava usando lá nessa viagem. Então, assim, não tem como como pensar em uma viagem e um perfume e não lembrar desse daqui. Tanto que eu dei até uma parada, porque esse é o frasco, exatamente o frasco que eu recebi lá na, nessa viagem. E é um perfume que eu amo, é um floral rosa delicioso, super, 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 super dia a dia, aquele perfume super primavera. E assim, eu tenho um apego emocional muito grande a esse perfume. Esse aqui é o que me lembra uma viagem. Número 8. Vou eu, né? Passar meu creminha. Número 8. Cite um perfume que te lembre uma data. Bora lá. A data, especificamente, é o dia 1 de março de 1996. Uma sexta-feira. E o perfume que eu estava usando era o Marro. E quem já me acompanha sabe o porquê deste perfume e o porquê desta data. Essa data foi a data que minha filha Gabriela nasceu e esse era o perfume que eu estava usando no momento em que eu entrei no centro cirúrgico, porque ela nasceu de cesárea. Ela estava toda laçada e a médica tinha dito para mim que se eu tivesse uma contração, ela podia ser enforcada e morrer, então a gente precisou é, fazer a cesárea. E é impressionante, eu sinto o cheiro dele, eu uh, volto para o centro cirúrgico, eu vejo a Gabriela nascendo de olhinhos abertos e vindo aqui para o meu colo. E era esse o perfume que eu estava usando. E um dia depois da Gabriela nascer, os mamonas assassinas morreram. Eu estava na maternidade quando eu soube do, do acidente deles. Foi exatamente um dia depois do nascimento de Gabi. Gente do céu, que delícia. E hoje em dia, ela ama usar esse perfume. Ela sente o cheiro dele, ela faz, meu Deus, que cheiro de infância. E aí ela gosta muito de pegar esse perfume e usar pra sair pra trabalhar, pra fazer as coisinhas dela. É um perfume assim que eu amo, amo, amo de paixão. Ele parece que é um perfume considerado masculino. Não acho não, eu acho ele bem compartilhável. Tem muita especiaria, você sente bastante cravo, você sente... Não sei se tem canela aqui também, mas você sente especiarias. É um perfume especiado, é um perfume que tem uma... Sei lá, ele tem uma aura tão envolvente. Depois que você aplica na pele, parece que a cada hora ele vai ficando mais gostoso. É incrível e eu fico muito emocionada toda vez que eu uso esse perfume. Eu adoro ele. Número 9. Daqui a 10 anos, qual perfume te fará lembrar deste ano? Eu não vou dizer somente deste ano, eu vou dizer desta época agora que eu tô vivendo. Eu acho que mais um perfume que eu acho que mais me marcou, acho que de 2017 pra cá, que tem sido minha, vamos dizer, assinatura olfativa, e que daqui a 10 anos, se eu tiver que lembrar dessa época, eu vou lembrar, é o Molecule One. Esse daqui, gente, só de 2017 pra cá, foram quase 7 frascos de 100ml que eu acabei, foram dois frascos de 30ml. Eu tô 
alucinada por esse perfume. É um perfume que, com certeza, faz parte da minha história recente. Então, se eu tiver que me lembrar de algum perfume, assim, pra essa época, com certeza, vai ser o Molecule One. Porque foi um perfume que mudou muito a minha vida desses últimos anos pra cá. Muito, muito, muito. Eu amo de paixão. E, número 10, convide três amigos youtubers para responderem esta tag. Então eu vou convidar com todo carinho, com toda admiração, com todo respeito, os meus amigos Júnior Barreiros, a minha amiga Fernanda Grilo e a minha amiga Lídia Paina. Eu adoraria se vocês três respondessem essa tag e gostaria muito de saber de vocês também que não tem canal, que só gostam assim de assistir a gente. Se vocês puderem deixar as respostas de vocês aqui nos comentários, eu também vou amar conhecer os perfumes de vocês, as memórias que vocês têm com esses perfumes. Acho que vai ser super legal a gente fazer essa troca, saber o que você usou quando você era criança, qual era o seu cheirinho de adolescência, tem algum perfume que você não usa porque você lembra de uma coisa triste. Deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber. E aos meus amigos convidados, Júnior, Fernanda e Lídia, o meu beijo pra vocês, meu respeito, minha admiração sempre. E eu vou amar se vocês responderem essa tag. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um cheiro no coração e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau.